ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഇതിലെല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം സിമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ മാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു വിൻഡോസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇതല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെഡോറ പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിന് ഒരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ആവുന്നു അത് പ്ലേ ആവുന്നു ഈ പ്ലേ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ അവിടെ സ്പീക്കറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഡിവൈസസും തമ്മിലൊരു കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മെമ്മറി നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കീബോർഡ് വെച്ച് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ബട്ടൺ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ആരാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് മാത്രമേ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫെബിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാൻഡറി ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പകരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ഐക്കൺസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഐക്കൺസ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരം ഐക്കൺസിലൂടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ലോ 
ഈ എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഓവറോൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് മോണിറ്റേഴ്സ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് റിസൈഡ് ഇൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കാരണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ റൺ ആവുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സി കമ്പൈലർ ഉണ്ടാവും ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജാവ കമ്പൈലർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പൈലേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിക്കോട്ടെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേലെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയും സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കീബോർഡിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് ആണല്ലോ അതുപോലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസും സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡയാഗ്രാം സിമ്പിളല്ല നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ല ആ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിനെ നമ്മുടെ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്കി വരുന്നത് കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ തന്നെ പെടും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ പെടും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇമെയിൽ റീഡറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ വെബ് ബ്രൗസർ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ എല്ലാ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ആരുണ്ടാവും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ബാക്കി എല്ലാം യൂസർ മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വഴിയെ പറയും ഒരു കേണൽ മോഡ് എന്താണ് യൂസർ മോഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ കാരണം യൂസർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഏതൊരു യൂസർക്കും അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരെ മറിച്ച് കേണൽ മോഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കേണൽ മോഡിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഒരു ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വഴിയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹാർഡ്വെയറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ദി ഹാർഡ്വെയർ ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓ പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ
main memory or primary memory whatever program is executed it has to be present in the main memory therefore they there can be more than one program present at a time hence it is required to manage the memory okay the operating system allocates and deallocates the memory keeps a record of which part of primary memory is used by whom and how much and distributes the memory by multi processing appo nammada namukku ariya nammal or computer use cheyina samayathu nammal different applications am operate nammal open aaki vekkarundu nikkil namukku ore edengi detail documents undakkanengil nammal ore എം എസ് വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ടോണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പാട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് എവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡാവുന്ന ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സ്പേസ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയലിന് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മളൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ ഡിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെമ്മറിയെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അത് ഓരോന്നും എത്ര സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാര്യം ഓക്കെ ഇത്ര സ്പേസ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര സ്പേസ് ആ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും എടുക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ടൈം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ കീപ്സ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി മെമ്മറീസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഹൂം ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് അതായത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എത്ര മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോന്നും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മെമ്മറി എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ഷെഡ്യൂളിങ് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ പ്രോസസ് റൺസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ദ ഒ എസ് ഡിസൈഡ് ഹൗ ആൻഡ് വെൻ എ പ്രോസസ് വിൽ യൂസ് ദി സി പി യു ഹെൻസ് ദ നെയിം ഈസ് ഓൾസോ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ് ദ ഒ എസ് അലോക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി അലോക്കേറ്റ്സ് പ്രോസസ്സർ ടു ദി പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് കീപ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് സി പി യു സ്റ്റാറ്റസ് ചില പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കേസിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസിന് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിയലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സി പി യു സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ
this management is done by the OS the allocates and deallocates devices to different processes keep record of the devices decides which process can use which device for how much time for devices for example if we have a printer connected to that printer use in the other process use in the okay the volume of the secondary storage device them use in the about our device Air the cup process you see in the alcohol allocate in them, it would not get deallocate in them. I think they are guiding a manager. Okay, a pitter and guiding a manager in our operating system. Arco UCM and Dipetum, a path at the time UCM and Dipetum, power to read the lamca, manager and Dipeta than a device management under. Okay, next one file management. The files on a system are stored in different directories. The OS keep track of the status and locations of files, allocates and deallocates resources. allocate and deallocate the resource. Second one, keep track of the status. Okay, the file ambo file in the keep track of the files no bar in the location no bar as well a device on in device in the case I'm gonna already really matter the or no differ to you know okay like a file in the party with an out this you know or a different folder selling directories I don't know file a pure of phylum I'm not creating some it doesn't do file on a okay our file in a third column space when I'm or in a career or a file to create him out of final to pay in the and all the extension and the other part of the number of four to create young our four to the other space at the prana created the and get prana the last update to chase the a picture and carrying a lucky neck at the neck to think about or a folder selected the carrying alum our folder in the size a three on an inquiry I'm into put them a folder in the period and then I think our folder in a Prana created the link a prana last update each other. A pitter and carding like an young cardinal carnam and depatan and the ingi, Ningle Manslak and the other key maintain chain other like a control in a runner or operating system on a Pathakanaka carnam and depatan and other kinana or operating system day function on a borrow resource and allocate inu, deallocate inu, the balanda or no keep track in keep track here and or in my the Katanian can a poker create you do think a pill. A plan is the last update. It is the Peter and Karen. Okay, and I'm keep track of the file and its location. Can every animal story the region the operating system in Aria and the other storage location is the another operating system in Aria and the pet. Okay, next one on IO system management. One of the main objective of any OS is to hide the peculiarities of that hardware devices from the Use. We would IO system management in the Varimbo. We don't carry on the input under the ball at the name output under up or input devices name output devices name. A numke UCM and the pattern lay power a deal and umco or only keep track of the IO devices. Nala deal and copara and the pattern at the ball allocate and deal a carnum. Umke a lot of numke input devices a large input device in use and on the la at the ball a output devices umke. You say in anila. A power case lip, I'm covered in the lump of the chair and a petulo. But I'm like a output device in the bar. I'm a speaker. You see, and I'm not in the particular canum and English. I think you movie can and over in the summit of Matranam. Our output device, I'm like you see, and you know, a lot of situation left. I'm keeping a calculator. You see, and some of them can use and I shall up a either care. I owe devices. You see, and I'm in the last one. Okay, or do I snap identify Jim and Dipatum as an allocated road to come and Dipatum. Okay, next one secondary storage management systems have several levels of storage, which includes five primary storage, secondary storage, and cache storage. Instructions and data must be stored in primary storage or cache so that a running program can reference it. But we already parnu and then either program and okay uh run in and then lower running time la the diaricanum amade cache la primary storage in diaricanum. A padak after and carrying a lam, the data in the secondary storage memory 
മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ക്യാഷ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലെ ഡാറ്റയുടെ കേസിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം മെമ്മറി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് വഴി തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് അല്ലേ അതെവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഫ്രീ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മൊബൈലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങളുടെ യൂ യൂസ് സ്പേസ് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ സ്പേസ് എത്രയാണ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും യു എത്രത്തോളം സ്പേസ് എടുത്തു ഈ ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസസിൽ ഈ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് മെമ്മറിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ദ ഒ എസ് കീപ്സ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ത്രൂ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ എ യൂസർ ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഡിസൈൻ ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂസർ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആ ഒരു അതിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സേഫ് ആണോ ഇല്ലയോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ യൂസറിനെ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേണൽ മോഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേണൽ മോഡിലെ കേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ യൂസറിനെയും പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷനലായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ത്രൂ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഏത് വഴി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതും ഏത് വഴി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻ കേണൽ ഓർ സൂപ്പർവൈസർ മോഡ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാം അതുപോലെ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം യൂസർ അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് മറ്റു ഡി ഓപ്പറേ യൂസേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് അലോസ് ഡിസ്ക് ആക്സസസ് ആൻഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വെർച്വൽ മെമ്മറി മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വെർച്വൽ മെമ്മറി മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ഫയൽ സിസ്റ്റം എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ
നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഓരോ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു